La selección española se pega un homenaje ante Georgia. El virus FIFA, de momento, no afecta al Real Madrid porque siguen pasando los partidos de los jugadores internacionales del equipo blanco y seguimos sin lesionados, que para mí es la mejor noticia de todas. Y en Barcelona han vuelto a levantar una nueva alfombra y ha salido, pues mierda, como suele salir cada vez que levantan una alfombra en el Fútbol Club Barcelona. Resulta que en plena época de cierre de Barça TV, rescisión de contratos de jugadores de baloncesto, salidas de aquella manera, hay alguna zona en el Camp Nou en la que cada, vi, cada día hay más gente, según cuenta el diario Sport, y todos ellos cobrando, pero cobrando bien, además. Ahora os vais a enterar de todo. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese fin de semana? ¿Cómo os gusta el fin de semana? Ya sé que es un fin de semana sin fútbol de clubes y que parece que sienta peor, pero bueno, sigue siendo fin de semana. No vamos a quejarnos por absolutamente todo. Repito que las portadas sobre todo van orientadas al tema de la selección española, que ayer ganó 7-1 a Georgia. No vi, no vi el partido, de hecho, no os voy a mentir. A la hora a la que se estaba disputando el partido, yo estaba comprando zapatillas de Peppa Pig para la heredera, de Peppa Pig, porque ahora la heredera ya sabe quién es Peppa Pig, que es un, es un cerdito rosa, una familia de cerditos, ¿eh? muy graciosos, con una canción muy pegadiza, yo supongo que esto es un proceso que todos los padres tienen que vivir, ¿no? Empiezas con Peppa Pig, luego viene Baby Shark con su canción de Tururuturu, Luego aparece la patrulla canina. La patrulla canina es verdad que se extiende más en el tiempo, que, que, que es la mayor revolución infantil de todos los tiempos. Y luego ya vamos viendo hasta que llegue el momento en el que papá se encargará de la educación de la heredera y dirá, aquí se va a ver los Simpson. Pero todavía es muy joven, muy joven para eso. Pero vamos, la historia es que no he visto el partido de la selección. Intento ver poco o nada de fútbol cuando hay parón aprovecho cuando hay parón para desconectar un poquito del de tema del de fútbol pero sí que he estado pendiente de algo que considero que para vosotros puede ser interesante, dado que este canal es un canal madridista obviamente, y es el tema del virus FIFA con el eh, Real Madrid, ayer marcó gol Fede Valverde con Uruguay marcó gol eh, Rodrigo Goes con Brasil, todo esto se lo tengo que agradecer a nuestro gran suscriptor Freddy, que me ha mantenido bueno, en el grupo que tenemos al tanto de, de lo que ha ido pasando en los partidos de las selecciones en los que juega el Real Madrid. Y de momento, repito, no hay, no hay malas noticias. Jugaron Carvajal y José Lu con España, no hay ningún problema. Chuamení, Camavinga, Francia, no hay problema. Rodrigo, no hay problema. Vinicius, evidentemente, no jugó, obviamente, porque está en España intentando recuperarse de, o recuperándose de su lesión. Fede Valverde, Uruguay. Ahora, este fin de semana, juega también Jude Bellingham con, con Inglaterra. Luka Modric fue titular con Croacia. Y, de momento, tocamos madera. No hay problemas físicos para ninguno de ellos, de momento, Así que ya, solo toca respirar hondo, esperar al último partido que tendrán que disputar antes de volver y que vuelvan sanos y salvos, que a mí particularmente es lo único que me importa en, en este parón FIFA, porque al final el, el que le podría pagar los platos rotos en este caso sería el Real Madrid, que dejaría de contar con algunos de sus jugadores más importantes. Vamos a empezar con todo eso y luego al final, como os he dicho antes, un confidencial de Sport pero de estos que te, te lo sueltan en pequeñito, ¿eh? fuera de portada, obviamente, pero tú lo lees y dices, coño, ¿qué pasa aquí? Resulta que la porta está haciendo mmm, recortes, reajustes, adaptándose a, a, lo que, a lo que tiene el Barça a nivel económico, pero hay otra parte dentro del club, supongo que también gestionada por el propio Laporta, en la que sobra el dinero. Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. En una práctica muy común en España. Ahora lo vais a entender todo dentro de unos minutitos. Primero, portadas de la prensa madrileña. Diario As, un ciclón. España atropella a Georgia y encauza su clasificación con un recital. Hat-trick de Morata. La Min Yamal debuta y marca con 16 años y 57 días. Récord nacional. Dani Olmo, que también anota, y Marco Asensio, lesionados. Abajo, la Fiscalía se querella contra Luis Rubiales, le acusa de agresión sexual y coacciones. 
En baloncesto, Alemania tumba a logro americano en el Mundial. Los germanos se jugarán el título ante Serbia. En el US Open, Djokovic pasa el rodillo ante Shelton, el serbio finalista tras imponerse en tres sets. Y en la Vuelta a España, Vingegaard gana, Kuss sigue de rojo. Festival de Jumbo y Pájara de Eben Poel. Y abajo del todo ya se consuma la huelga en la Liga F. No se jugó el inaugural sevilla Tenerife, Diario Marca, este es nuestro fútbol. España logra una goleada balsámica tras una semana con Bursa. Triplete de Morata en un triunfo que encarrila el billete para la Eurocopa. La sub-21 también ganó en el día de ayer, lo hizo 0-6. Y abajo, Jumbo Reina en la carrera, hablan de la vuelta a España. Vinkegar gana y Eben Poel desfallece. Alemania tumba a Estados Unidos en las semifinales del Mundial de Baloncesto. Ancelotti lidera el gran comienzo del Real Madrid. Los cambios en el sistema y sus decisiones han impulsado al equipo. Y en fútbol femenino, la huelga para la Liga F. Ayer no se jugó el Sevilla-Tenerife. Bueno, apuntar sobre todo el US Open, la victoria de Djokovic, que esta madrugada ha perdido Carlos Alcaraz contra Medvedev. Y que la final será Djokovic Medvedev. De hecho, no, no he visto tampoco el partido de Alcaraz porque ha sido madrugada. Pero por lo que he leído en las crónicas y algún resumen rápido que he visto, no ha sido el mejor partido de Carlos Alcaraz. Demasiadas desconexiones. Y sí, un Medvedev absolutamente brillante. Así que nos quedamos sin el español en esa final del Gran Slam. Pero vamos, jugará unas cuantas. Así que tampoco vamos a montar un drama. Sobre lo del tema de las portadas, bueno, pues evidentemente nada se marca muy contentos por el triunfo de la selección española. Hacía falta una gran goleada ante un rival bastante inferior como Georgia para recuperar un poquito la moral, para, para que se hable de otra cosa también, para que se acerque España a la Eurocopa, que se había puesto la cosa un poquito fea después de los últimos resultados, y apuntar algo que yo considero que marca cierta, y es el tema de Carlo Ancelotti. En este canal hemos sido muy críticos con Carlo Ancelotti. Bueno, yo el año pasado llegué a pedir su despido, y el anterior también. O sea, yo soy así, que lo vamos a hacer. Pero este año, en este inicio de temporada, creo que Carlo Ancelotti está siendo muy acertado. Y aquí coincido con el diario Marca, es decir... Más allá de la apuesta por el 4-4-2, que él más o menos dejó entrever en pretemporada, recordad, en la primera o la segunda comparecencia de Carlo Ancelotti ante los medios de comunicación, el italiano deja claro que va a crear un sistema para potenciar a Jude Bellingham. O sea, él siempre tuvo claro que, que, que la joya del proyecto iba a ser Jude Bellingham, dejando a Vinicius aparte. Es decir, Vinicius es, es un animal completamente diferente. Vinicius es un jugador... Que, que él va a crear su propio ecosistema en ataque para intentar ser decisivo. Entonces, ahí Vinicius, digamos que es como un alma libre. Pero dentro de un centro del campo, que suele ser el centro de operaciones de un equipo, de un equipo sobre todo bien construido, había que generar algo en torno a un jugador que puede ser histórico en el Real Madrid. Y ese es Jude Bellingham. Bueno, pues, Carlo Ancelotti lo tuvo claro. Carlo Ancelotti, además, es el amante número uno del 4-3-3. Él siempre lo ha dicho, es su esquema favorito, le gusta mucho jugar con ese esquema, los automatismos en el Real Madrid con ese esquema ya estaban más que adquiridos, era un esquema que todo el mundo se conocía de memoria, tema de posicionamiento, tema táctico, tema de presión, aunque la presión nunca estuvo demasiado bien trabajada, eh, tema de ocupar espacios, como digo, o sea, en ese sentido era el esquema por el que siempre apostaba Carlo Ancelotti, que de hecho solo lo modificaba en una especie de 4-4-2, pero en línea, nada de en rombo. Ese, ese esquema, el que tenemos ahora, no existía en el Real Madrid. Y Carlo Ancelotti lo ha modificado, lo ha creado, mejor dicho, para potenciar a Jude Bellingham, ha acertado. O sea, Jude Bellingham es el jugador de la liga en estas primeras jornadas, sin lugar a dudas, a años luz del siguiente. Y luego, aparte, la dirección de campo está siendo buena. Yo recuerdo las notas que le he puesto a Ancelotti, quitando a lo mejor algún partido, en el resto han sido un 7, un 7, un 8, una cosa así, porque su dirección de campo está siendo buena, porque con los cambios está siendo acertado, no están llegando tarde. El último día contra el Getafe ya lo vimos. Metió a Tony Cross en el descanso. Tony Cross fue seguramente el mejor en la segunda mitad y de hecho hizo un partido colosal. También metió a Nacho, cerró un poquito la puerta por ahí el Real Madrid después de una primera parte, algo convulsa de Fran García, le dio minutos de calidad a Brahim Díaz, cuando a lo mejor el año pasado no se los hubiera dado o le hubiera metido en el 88, por decir algún número tal, o algún minuto. Entonces yo creo que Ancelotti en este sentido está acertando y hay que reconocérselo. Igual que cuando le hemos dado palos por el cross Modric, por el cross pivote, por la tardanza con los cambios, eh, etc., ahora pues hay que elogiar su trabajo y decir que lo está haciendo muy bien 
y que el Real Madrid es muy reconocible con este esquema, con esta dirección de campo y con estos automatismos que van adquiriendo los jugadores y que obviamente todo va centrado a que Jude Bellingham saque su máximo potencial porque si Jude Bellingham saca su máximo potencial vamos a flipar con este jugador. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Recital con Lamín. La Roja avasalló a Georgia Antiflis con una tormenta de juego y goles liderada por un hat-trick de Morata. Yamal, que cerró la cuenta, se convirtió en el debutante y goleador más joven de la historia con 16 años y 57 días. Abajo, Alemania tumba a Estados Unidos y jugará la final con Serbia en el Mundial de Baloncesto. En ciclismo, Bingegar y el Jumbo se coronan en lo alto del Tourmalet de la Vuelta a España. En rugby, Francia abre... El Mundial batiendo a los All Blacks, 27-13. Casos rubiales, la Fiscalía se querella, agresión sexual y coacción. Nos recuerdan que el español sacó las garras en casa del Levante, 1-4, goleada potente en la segunda división española entre dos de los gallitos de la competición. Y arriba, informe cancelo. Así ven sus ex técnicos al lateral. Un rey de las asistencias que idolatraba a Ronaldinho y Dani Alves. Y en el diario Sport, histórico. La Min Yamal es el jugador más joven de la historia en debutar con la selección. Con solo 16 años y 57 días. Lo celebró marcando un golazo, cerrando la goleada del equipo de De La Fuente, en la que también destacó Morata con tres tantos. Abajo, Gundogan, adaptación plácida en el FC Barcelona. Raúl fuerza para irse al Villarreal, aunque Florentino le abre la puerta, pero todavía no está nada decidido. Estados Unidos a la calle y sin mundial. Y Vingegaard gana la etapa reina. Antes de ir con, la, con el confidencial de Sport... El tema de Raúl, cuidado que se está enfriando, parece que Pacheta, el exentrenador del Real Valladolid, está ahora más cerca del Villarreal, por lo tanto Raúl está algo más lejos y eso evidentemente pues abre la puerta a todo tipo de especulaciones. Es decir, si Raúl se iba al Villarreal, se le cerraba la puerta del primer equipo el día en el que Ancelotti abandonase el club, que supuestamente va a ser en verano para irse a Brasil. Si ahora Raúl se queda en el Castilla, pues vuelve a tener opciones de, de ascender y de poder entrenar al Real Madrid. Esto le cierra a su vez la puerta a Álvaro Arbeloa del Castilla, seguiría en el juvenil y veríamos qué pasa con Xavi Alonso, que según cuentan es el gran favorito, el objeto de deseo de Florentino Pérez para sustituir a Carlo Ancelotti, pero repito, si finalmente Pacheta acaba entrenando al Villarreal, digamos que todo este movimiento de banquillos, este efecto dominó que se habría desatado si hubiera sido Raúl, pues quedaría frenado en seco y habría que esperar unos meses a ver cómo va el tema, porque, repito, si todo va según lo previsto, Carlo Ancelotti se va a final de temporada a Brasil y el Ramadí tiene que tener preparado su sustituto. La parte buena de que Carlo Ancelotti se vaya a Brasil, y ya lo sepamos, es que el Ramadí tiene tiempo de sobra para ir encontrando al sustituto ideal para el italiano e ir madurando esa opción y ya veremos si Raúl, si Xavi Alonso o si algún entrenador que ahora no tengamos en mente, como, como decíais en el directo del jueves, como puede ser Nagelsmann o algún otro que pueda encajar en el Real Madrid. Atentos a esta noticia del diario Sport. El Barça tiene más ejecutivos que nunca. En una información firmada por Tony Frieros y que se ha publicado a primera hora de la mañana de hoy, el comité de dirección se ha doblado y en costes se ha pasado de 3,7 millones de euros a 6,1 millones de euros. Despedir a trabajadores para cumplir con el plan estratégico denota una gran improvisación. Y he hecho dos capturas que ya tenéis en pantalla. En junio de 2021 había en el comité de dirección, altos ejecutivos, 11 profesionales. En junio de 2022, en el primer año de mandato en Teodillo en la Porta, la cifra ascendió a 22, es decir, el doble. En costes se pasó de 3,7 millones de euros a 6,1 millones. ¡Brutal! Y ya en esta última captura, lo mismo tenemos que decir del número de empleados de la entidad. A final de la temporada 2021 eran, sumadas todas las áreas, 1.289. Un año después ascendió a 1.000. 392. Todo esto no tendría la más mínima importancia ni sería tema de debate de no haber sido porque la misma junta directiva que ha doblado el coste y el número de su comité de dirección y ha fichado a más de 100 trabajadores, dice ahora que la plantilla de trabajadores del FC Barcelona está sobredimensionada. ¿Entienden ahora que no cuela? Consejos vendo 
Y bueno, los puntos suspensivos son para que tú añadas que para mí no tengo, evidentemente. Diga, Tony Frieros es muy perfil Bartomeu Roselista, por así decirlo. O sea que cuidado, este si puede le pega un palo a la puerta. Esto, esto hay que dejarlo claro. Pero, claro, el palo en este caso está justificado. ¿Cómo es posible que la porta llegue al Fútbol Club Barcelona? La situación sea delicada o esté obligado a, a tirar de palancas, vender activos del club, eh, sacar jugadores, etc. Y de repente, en algo que, que se escapa a, a, al público, al socio, a, al día a día, en algo que no tiene que ver con jugadores, con jugadoras, con, con balón mano, con balón de total, de repente... Más de 100 trabajadores contratados, según el diario Sport. Casi el doble de gasto en sueldos de esos trabajadores. Se pasa de 3 millones y pico a 6 millones. O sea, una auténtica barbaridad. Y, repito, se lleven en la más absoluto de los silencios en el FC Barcelona. Estamos en una época en la que el Barça ha cerrado Barça TV. Ha mandado empleados a la calle. En la que el Barça, en la que el Barça perdón ha rescindido el contrato de varios de los jugadores del equipo de baloncesto en, en, una, en un escenario que le va a llevar evidentemente a juicio y que le va a obligar a soltar bastante lastre a nivel económico, o sea, va a tener que pagar, un escenario en el que el Barça ha activado no sé cuántas palancas de aquella manera y que incluso una de las palancas no ha llegado a tiempo y le ha tocado a la porta y a algunos de sus amigotes presentar un aval para poder salvar las cuentas y poder inscribir jugadores, eh, una época en la que le han quitado los taxis a los jugadores de la Masía para poder acudir al campo de entrenamiento, han quitado las comidas desde después de los entrenamientos para que los chavales de la cantera que, que se quedaban a comer ahora se tengan que ir a casa, todo esto en un, en un proyecto de recortes de, para salvar la viabilidad económica del club y de repente cuenta el diario Sport Dentro de toda esta tormenta, que mientras eso sucede en otra zona del club, una zona mucho más elevada, hay más trabajadores que antes y se está gastando, se está emitiendo mucho más dinero que antes. ¿Cómo es posible? ¿Y quiénes son esos trabajadores? Porque del Barça, desde que ha llegado a la puerta, se han ido unos cuantos que parecía que iban de la mano de la puerta, gente que era de su confianza, gente que estaba en el tema económico que ha decidido salir del club, Jordi Cruz, Mateo Alemani, se han ido dos y solo ha llegado Deco, tal, no sé qué. ¿Quiénes son todos esos que de repente han engordado las cifras en ese sentido en el Fútbol Club Barcelona? ¿Quiénes son todos los que han aparecido y nunca se supo de ellos, que son más de 100 trabajadores? Que, que han pasado o que han engordado las cifras en plan de, de 3 millones que había de gasto, ahora hay 6 millones, ¿quiénes son? Porque, repito, el Barça, eh, en teoría, se está reestructurando económicamente y el señor Joan Laporta, en teoría, está haciendo un plan de viabilidad económica casi en el día a día. Pero de repente en la zona noble hay cada vez más gente y se está gastando cada vez más dinero. Bueno, pues yo ahí lo dejo. Son muchas preguntas que, por supuesto, por supuesto el socio del Barcelona no va, a, no va a querer que le respondan porque es mejor estar con la cabeza, con el cerebro lavado, tal. Pero cuidado, que se empiezan por estas cosas y luego alguno tira de la manta dentro de 20 años, ya sabéis, en 2043 nos enteraremos de todo. Y cuando tiren de la manta, de la manta perdón lo mismo la porta tiene que dar explicaciones. Y las explicaciones aquí no pueden ser, no, es que pagamos millones de euros por unos informes arbitrales. Estaban bien hechos, eran guays, estaban en Comic Sans y tenían color rosa. A lo mejor esa explicación, en este caso en concreto, no le vale. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.